75% من إنتاج البذور بالعالم هو إنتاج هجين مسيطر عليه من قبل شركات كبيرة عندها عندها حق مثل حق نشر لهيدي البذور الفكرة من البذور البلدية إنه هي بذور مشاع هي للكل ما في حدا مالك البذور البلدية وفكرة تكتيرهم هي إنه نقدر نأمنهم للكل وبركز دائما نحن على القيمة الغذائية، على الاكتفاء الذاتي والحرية الزراعية. في أصناف بذور بلدية انفقدت بالشرق المتوسط، كثرناها من خلال 50 و60 بذرة، هلا صار في عنا طون وطونين و500 كيلو من هي البذور. التشي بالباذنجان، فلفلة، بندورة، شمام، خيار، كوسة، هدول كلهم مهجنة، بدهم يجيبوا من برا البلد على الدولار كمان. أنا عندي بذور مؤسلة لوبيا أيون سوداء، هذا من فلسطين. إذا ما هذا بيرجع يزرعه البذور بيروح والنوع بيروح وما فيك ترجع الطلب على البذر هالسنة بلشنا المشروع من أربع سنين كأنه عارفين إنه هلا وقتها لأنه أخذ الأرض أخذت الأرض شي ثلاث أربع سنين تصير جاهزة للإنتاج البذور المضبوط يعني وهالسنة الطلب شي مخيف يعني الجمعية تأسست من وراء لقاء بين مزارعين ومهندسين زراعيين سوريين ولبنانيين وفرنسيين واجتمعنا حول الهاجس انه لازم نحافظ على البذور البلدية وشكلنا فريق ودمجنا الافكار العملية مع النظرية مع كان الاشياء القديمة مع الحديثة كبرنا المشروع عملنا اسم للمزرعة بذورنا جذورنا واخذنا ارض بسعد نايل من الزاوية للزاوية لا الزاوية هونيك الشجر يعني ها لا الزاوية هاي وبترجع إذا عنا تحشي بنجي من عشب ما عنا منحوش باذنجان ما عنا منحوش بندورة يعني زرعنا فليفلة منطالع منا زرعنا فاصورية منطالع منا زرعنا بندورة مشان السنة الجاية نزرع موسمنا نحن وقت مثلا عندك تجربة مثل اليرموك بيزرعوا وما فايتلهم شيء ابدا بس مضطرين يستعملوا الاشياء اللي بين ايديهم يعني ينظفوا ملعب فوتبول كان مكب الزبالة ليزرعوا فيه بتعطيك هيدي بتعطيك طاقة من ميلة وبتعطيك قوة ومن ميلة ثانية بتفهمك بتوعيك على قد ايه مهم انه يكون في بين ايديك الادوات الاساسية تبع الزراعة بخليهم على امهم لحتى يبسوا ونشيلوا مشان حتى نصير منيحة تطلع السنة الجاية لله يسر هاي حبامية مشان بذور هاي مو مستوية تفرج قلبه هاي بذيرة ناعمة ما بتطلع يعني بس هذيك بتصير شايفة شنو الأرض مقسمة ثلاث شقف أساسية وفي دورة زراعية بتصير بين هالثلاث شقف كل مرة اللي زرعناه هون ببطل ينزرع هون سنة الجاي بصير ينزرع على الشقف الثاني أو على الشقف الثالثة والفكرة من وراء الدورة الزراعية إنه في نوعيات مثلاً البتنجانيات ما فينا نزرعهم بزيت المطرح مرتين كرمال الأمراض وحسب كمان التلقيح يعني في قصص بتصير فينا بنطرين نغطية بشبك كرمال ما تلقيح غير نوع نحن عنا بالجنينة منظمينها عن مناطق وكل منطقة لها 11 خط هل 11 خط أنا مجرد ما بعرف بالمنطقة منطقة الصين الخط رقم خمسة بعرف شو زارع عندي بالكمبيوتر كله مسجل ومنظم وإذا بتمشي على الخط هيك عندك لوبي عندك بندورة عندك أرع يقطين عندك خس قديم أخذنا منه البزر بعدين قطن قطن حاطينه بزيت الخط هو والسمسم دغري وراء عندك الكرات لقدام شوي في عندك تبغ حد التبغ في البندورة بين البندورة والتبغ في عندك لقطين نوع تاني في الكوسة دغري حده وبعدين بترجع نوع تاني من الكرات ثلاث أنواع باتنجان بحط بعضهم ولي اللي تحت الشبك هونيك وبعدهم في عم نحضر لنرجع نزرع شتوي كمان هلأ كل شيء عم تشوفه هون مزروع من بذور مقصلينا نحن ومن جينا نحن على المزرعة بتبلش بكم شيء صغيري بكميات صغيري وبالأخير بيصير في عندك هذا النوع من ال... يعني فرضنا زرعوا ربع كيلو السنة الجاية بيصير عشرة كيلو خمسة كيلو هاللي هو بيردوا بيزرعوا وبيكتروا الكمية هدول بندورة كاكي كوان أطيب نوعية لإلي صراحة وبيعملوا رب بندورة لونه هيك فالفكرة نعمل شبكة شبكة مزارع مزارعين يكرروا بزر 
كل منطقة بلبنان عندها مناخة الخاص والفكرة إنه كل منطقة يكون عندها مكتبة بذور خاص لإلا البذر بيتكرر بهالمناخ بيتأقلم لهالمناخ وهيك المزارع يلي بهالمنطقة بياخد بذر من هون بيزرعهم بياخد شيء مأقلم ديجا ويلي زرع وأكل من بندورته كثير صعب يرجع على البندورة تبع السوق يعني في عنا غرفة البذور بهاي الغرفة في كل البذور اللي بنجيبها من برا مثلا في عندك من دول البحر المتوسط من فلسطين العراق ليبيا في البذور اللي من الجنينه كمان هون عندك بالبراميل هدول في الستوك الكبير في اكثر شيء حبوب القمح الشعير الشوفان مثلا هون في عندنا شوندر في ذره ملفوف سبانخ انا شغلتي بحافظ عليهم بحافظ على هاي البذور على هذا الكنز بنتبه عليهم اذا في حشرات في شيء بتنظيف بدي فرجيك على انواع البتنجان اللي عندنا وبتعرف نحن بسوريا عندنا كثير طبخات بالبتنجان لهيك انا بهتم بالموضوع هم الشيء بتنجان تبع المكدوس لانه هلا موسم المكدوس بتنجان الالمازي هي لونه موف هيك بيجي وهذا بتنجان سوري قديم اسود من الرق من بلدي مليون نوع ونوع يعني عن جد انت بس بتروح بالجنينه وبتشوف انواع الخضره بتشتهي بس تتفرج فريق 18 شخص و27 ولد يعني كلنا على بعضنا شي 50 انسان اذا بدك منهم استقروا هون يعني ومنهم جابوا اولاد هون وبالاخير المزرعه هي اللي غزتنا كلنا سوا وغزت هذا ال الروح التضامنية التكفلية بيننا كلنا سوا فهيدا مثل عن كيف منستخرج بذور عندك عدة طرق عندك يا النقع يا التنشيف يا الفرد حسب حسب نوع البذرة حسب اللب إلى آخره اللي منوعين بالماء بنتركهم تقريبا 24 ساعة هذا الخيار مثلا كرمال كل شيء معقول يكون في لزج عليه معلق من التمره يتفكك عنه الفلفله مثلا بتركه ينشف كليا وبعدين بنرجع بنفرطه تفرفط وبيتنظف بهذه الطريقه على المنخول كمان عم ننظف الحنطه مشان نسويها قمح لان بنخاف نحن يلحقنا جوع من هالوقت مشان ناكل خبز هدول موجودين من الشرق المتوسط حصلنا على عينات وبلشنا نكثرهم بلبنان من 2016 البذور بعليه نحن كمان بنركز البعل ليش لحتى لا سمح الله في صار عندنا جفاف السطح تبع بيت البذور استعملناه كمساحه تنشيف وكمساحه تنظيف للبذور يعني هلا من ميلي عندك الفليفلي يلي استخرجنا منه البذر بنضل بنستعمله اكيد بنشفه الى اخره بنعمل منه بنفرمه بنعمل بنحطه بالمكدوس بننقعه بال بنكبسه بالخل والقمح كذا الكلام بده ثلاث ايام وبعدين بيتعبى بناخذه على المطحنه نطحنه للخبز العنب مثل اللي بنعمله زبيب حتى بالشتاء يكون موجود في ثلاث مشاتل واحد منهم حصرا للخضره، واحد فيه خضره وبويات لقصص ثانيه شوي بتطول اكثر، وعندك الثالث يلي هو للعطريات حصرا. اهم شغل بيعملوا العطريات بالجنينه هو انه يجذبوا الحشرات الصديقه، وقت اللي بدك تنوع طبيعي وبيولوجي بالجنينه تبعك لازم لك عطريات، ومستعملهم كمان لانتاج الادويه الطبيعيه. And also, it's very important for us because we have bees, so they need a lot of pollen to be happy as well. And also for the farashe, for all the insects that we have in the garden, the flowers are very useful. This one, for example, is uh, very important because it has a very strong... Uh, the, the leaves have a very strong riha and it's a protection against uh, insects. Usually, when you put it next to vegetables, the insects they won't come on your vegetables and then some of them they just they will lose the their buzur on the floor 
and each year they will come back by themselves. So you don't need all the time to, uh, to put new seeds in the ground. <laughs> نحن بالزراعة العضوية أو الزراعة الطبيعية عم نحاول نوجد بديل عن الشيء الكيماوي الشيء ما يضرنا إلنا كبشر وما يضر لا الطبيعة ولا الأرض ولا أي حياة دقيقة الموجودة بالتربة بس نحن الهدف هون عنا بالزراعة هو طرد الحشرة مو قتلة لأنه مو كل الحشرات ضارة ومو كلها بنفس الوقت نافعة للزراعة بس هني كلهم بالنهاية مسلطين على بعضهم هاي تتغزع على هاي هاي بتساعد هاي هاي بتطرد هاي هاي بتقعد مع هاي هاي بتطفل على هاي مثل أي نباتات مثل مثل أي مثل نحن كبشر يعني من الآخر بتشوف الحبيبات أو السمرة تبع شجرة تنزل نزلخت هلا هدول أنا فرمت الناعم منهم واستخدمته بغير شيء وهون ظل عندي بس العدان تبعهم هن ميبسين عم حاول اطبخهم على لدرجه الغليان وهون كمان في عنا نوع ثاني من النباتات الطبي هذا شيء من انواع الدفله بنعالج فيها كذا نوع من الحشرات بلشنا بتخمير بعض مواد مثل القريص شايف كيف المصل اللبن او اللبن المنزوع او الحليب المنزوع فينا نعمله كدواء بنعالج فيه الميلديو الامراض الفطري مثل البياض الدقيق او حتى البياض الزغفي فينا نعالجه عامل موقدي على الحطب وعم نطبخ عليه الصابون اللي عم نطبخه مع الحر شايف الرماد تبع الخشب بيطلع منه الماده اللي هي البوتاس هي اللي بتصير معنا صابون طبعا مع الزيت وطبخ على النار بتصير معنا صابون والبوتاس هو عنصر غذائي للنبات صابون نجم نعالج فيه المن التربس البسيلا المن القطني تقريبا جميع انواع الحشرات الماصه والقارضه على النبات لانه الصابون هو عباره عن ناشر ولاصق يعني بينشر على النبات بينتشر وبيلزق هيك بصير بيعطي فعاليه اكثر الهدف في الاخير انا بالنسبه لي انه ان شاء الله من بتخلي الناس تبطل تستعمل كيماوي وندلنا على الطريقه الصح. في عنا بيطلع فضلات من جنينه، هالفضلات هي وين بدنا فيها؟ اعاده تدوير، شو في عنا فضلات غنيه بالكربون ندخلها مع الفضلات الغنيه بالنيتروجين السواد مع مراقبه وحراره وتحريك يصير عنا سباخ كومبوست. للطعم بعطي ثلاثة. الملمس لولا شو اسمه ملمسة حلو بس فيه شوية خشون وهيدا تجارب تزوق لنعرف شو منخلي شو ما منخلي هل يترى منطور من نوع معين في زوم ما في زوم الدح مضطة عم نحكي عن البندورة تحديدا شكلة إياسة كل هيدو القصص كيف بتقرش بالتم هل يترى أكثر للطبخ ولا للتنشيف ولا للتتاكل نية كل هيدو الأخبار بتقطع ب أقوى مؤشر يلي هو مؤشر الفم وبس الضوء بتعرف ما في عنا ولا كرامة ولا عنا استقلال ولا عنا أي نوع من الحرية إذا منا سيدين على إنتاج الغذاء تبعنا لأنه بالأخير إيه إنه الأنظمة استعملت التجويع وعدم الوصول إلى الغذاء كأداة لقمع الشعوب ولا السيطرة السياسية هذه هي <تصفيق>